سورہ صافات بسم اللہ الرحمن الرحیم وصافات صفا فضا جرات زجرا فلتالیات ذکرا ان اللہ کم لواحد رب السماوات ملرد و ما بین ہما و رب المشارق صدق اللہ العظیم یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے وصافات صفا فضا جرات زجرا فتالیات ذکرا قرآن حکیم میں پانچ صورتیں اس ٹائل کی ہیں سورہ زاریات آئے گی سورہ مرسلات آئے گی سورت النازعات آئے گی اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر ایک صورت اور آئے گی ولا آدیات تو یہ صافات زاریات مرسلات نازعات اور یہ صورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سٹائل ایک ہی ہے اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہے فرشتے وسافات صفا قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں فضا جرات زجرن پھر وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں جھڑک کر یعنی اللہ تعالی جس جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ وہ سیاح جو ہے ان کا عادت اللہ صحت واحدہ یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے برباد ہو جاتی ہے فتالیات ذکرن پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا رسولوں پر آیا وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے صاف فات صفن صفے باندھے ہوئے حاضر ہیں گویا کہ خادمین بارگاہ خدا بندی کے ہر وقت حاضر ہے کمر بستا ہے کمر باندھی ہوئی ہے فضا جرات زجرن جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ طرف سے حکم آتا ہے تو وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں ڈاکٹر ہیں فتالیات ذکرن اور جہاں کہیں پہنچا پہنچانا ہوتا ہے ذکر وہاں پر ذکر پہنچاتے ہیں یہ سب گواہ ہیں اس پر ان اللہ کم لواحد یقیناً تمہارا الہ ایک ہے اکیلا یہ چونکہ گروپ وہ ہیں کہ جن کا اصل مرکزی مضمون ہے توحید آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری دو گروپ ہیں ان کا مرکزی چونکہ مضمون جو ہے وہ ہے انظار آخرت تو وہاں پر آپ دیکھیں ان دین الواقع یہ ساری قسمیں کھا کر ان دین الواقع دین جزا و سزا حساب کتاب اس کا بدلہ لازمن ہونے والا ہے یہاں جو گواہی پر قسم جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے ان اللہ کم لواحد یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے رب السماوات ملر جو رب ہے مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا وہ ماں بہنا ہوا اور جو کچھ ان دونوں کو مابین ہے وہ رب المشارق اور تمام مشرقوں کا رب ہے اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے ہر نقطہ جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی وہاں پر بھی مشرق ہوگا سورج وہاں تو جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہے انا زین سماج دنیا بے زینت ان کا واقف ہم نے مزین کر دیا ہے خوشنما بنا دیا ہے سماج دنیا کو اسماعت دنیا مرکب توصیف ہی ہے سب سے قریب والا آسمان دنا کہتے ہیں قریب کو ادنا قریب ترین اور دنیا اس کا مؤنس ہے انا زین سماج دنیا جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے بے زینت ان کا واقف ستاروں کی زیبائش اور آرائش وہ حفظم ان کل شیطان مارد یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں یعنی شیاطین جن جو ہیں یہ میں عرض کر چکا ہوں جب میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیاطین جن جتنے بھی ہیں جن نات کی ان کی رسائی ہے وہاں تک انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے کوئی ان کو کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں کوئی راکٹ نہیں چاہیے یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے جیسے پرندے ہیں اڑ رہے ہیں ہم نہیں اڑ سکتے لیکن پرندہ ہے چھوٹ سکتا ہے وہ بھی اڑ رہا ہے اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو اس سے آگے نہیں اس سولر کیونکہ ان کا مبدا جو ہے پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے سورج ہی کی جو لو تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے تو بہرحال ان کی جو بھی رسائی ہے تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں سماج دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچے تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں اور قرب ان کے مابین ہے اس لیے کہ وہ ناری ہے اور فرشتے پوری ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے خاص طور پہ جب کبھی وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے 
کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے ان پر وہی آ رہی ہے تو پھر بڑا حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیاطین کو سنگل نہ لے سکے وہ حفظ ان کل نے شیطانی مارے لا یسم الملا یہ نہیں سن پاتے یسم اونا کا یسم اونا بن گیا یہ نہیں سن پاتے ملا اعلیٰ کی باتیں وہ یق ظفون ام جانب اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں تیر میزائلس ان پر ڈالے جاتے ہیں ہر جانب سے دو ان کو بھگانے کے لیے کھدیڑنے کے لیے وہ لہم عذاب الواسم اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سخت دائمی اللہ امن خط فل خط فتح اللہ سوائے اس کے کہ جو کوئی چھ اچک کر لے جاتا ہے کوئی ایک چیز فاتبا ہو شہاب ان ثاقب تو پھر اس کے پیچھے پھینکا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارا وہ میزائل جو ہے ان کی طرف مارا جاتا ہے پس تفتے ہی تو اے نبی ان سے پوچھیے اہم اشد و خلق امن خلق نہ ان سے پوچھیے انسانوں سے ان, ان مشرقین مکہ سے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا فسخت ہی ان سے پوچھیے اہم اشد و خلقن کیا ان کی تخلیق زیادہ ثقیل زیادہ بھاری زیادہ مشکل تھی اب من خلق نہ کیا وہ جو ہم نے پنایا ہے ہم نے آسمان بنائے ہم نے ستارے بنائے ہم نے سورج بنایا ہم نے چاند بنائے اور ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں گیلیکسیز بنائی ہے تم نہیں جانتے اتنی وسیع اور اس کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا انا خلق نہ ہوں منتین لازم یہ لفظ آ گیا اب یہاں پر جو میں نے گروائے تھے آپ کو الفاظ اور ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے گارا جس میں کچھ چپکاہٹ پیدا ہو گئی تھی اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن کا عمل ہوا اور اس سے تو لیس سی پیدا ہو گئی منتین لازم وہ الفاظ پھر یاد کر لیجئے من تراب مٹی سے منتین گارا تین ان لازب وہ گارا کے جس کے اندر لہس پیدا ہو گئی ہم ہی مسنون وہ گارا جو پھر اب اور مزید کھڑ گیا ہے اور اس کے بعد وہ سوکھ گیا ہے من سول سال من ہم ہی مسنون اور چھٹا لفظ ہے سول سال ان کل فخار نقد خلق نل انسان من سول سال ان کل فخار و خلق نل جان نہ من مار جن من نار فبی آئی یہ رب کو بات و کذبات یہ آئے گا نا سورہ رحمان کے اندر تو ہم نے اس چپکتے ہوئے گارے سے ہم نے ان کو بنایا بل عجیب تھا وہ یس کروں تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہو یہ تمسر کر رہے ہیں آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں فطرت کے اندر جو توحید ہمارے مزمر ہے اسی کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں بل عجیب تھا وہ یس کروں وہ عزاذ کے رول آیس کروں اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یا دہانی کرائی جاتی ہے یہ اس کو اخذ نہیں کر رہے اس سے سبق نہیں لے رہے اس پر کان نہیں دھر رہے وہ ادا راؤ آیت یسترون اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں ہنسی بٹال دیتے ہیں وہ کال ہوئی نہ اللہ شہر مبین اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو اعظام اتنا و کنا تراب و اعظام الحدہ لمبوسون کیا جب ہم بھر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں سخت سے ہیں وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں اعظام الخیرہ گلی سڑی ہڈیاں لیکن یہ کہ باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تحلیل ہو کر مٹی بن جائے گا ایزا اتنا و کنا تراب و اعظام ائنا لمبوسون تو کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا ابا آباؤ نل اولون کیا ہمارے جو آباؤ اجداد تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو بڑے کھپے ہوئے انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا کول نام وہ ان تم داخل ہو کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیے جاؤ گے اور تم سب کے سب نہایت ذلیل ہو گئے اپنے اس انکار کے باعث فن نما یا ضرور تم واحد تم فیضا ہوگی انضرون یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی ایک ڈپٹ ایک جھڑکی ہوگی اور یہ سب کھڑے ہوئے ادھر دیکھ رہے ہوں گے اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے اور جہاں کہیں بھی ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحلیل ہوئے ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا دیا جائے گا فیضا ہوں ان ضرور وہ دیکھ رہے ہوں گے وہ کالو یا بہلنا ہاضا یوم الدین اور پھر کہیں گے ہا ہے ہماری شامت یہ تو آ گیا وہ دن جزا و صدا کا جس کو ہم نفی کر رہے تھے ہاضا یوم الفصل الذی کن تم بھی تو قزبون اس وقت ان سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے اور شر الدی نہ ظلم ہوں واجواج ہوں وما کانو یا بدون اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہ گاروں کو ان مشرقوں کو ان ظالموں اور کافروں کو اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے اور یہ کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جنات میں سے مندون اللہ اللہ کے سوا جنہیں یہ پوچھتے تھے فادوہ ملا سراط الجحیم پھر ذرا ان کو اب رہنمائی کرو 
انہیں اسکورٹ کرو سراط الجہیم جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ واقفور ان نہ مسول ادرا ٹھہرو انہیں روکو ان سے ذرا پوچھا جائے گا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم مالکم لا تناسرون کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے اور وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کے دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے کون کون لوگ آ کر میرے یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے شرفا آتے ہیں یہاں پر یہ اب کیا ہوا تمہیں مالکم لا تناسرون بل ہم الوم مستسلم یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج واقبل آباد و مل آبادی تسالون اور پھر وہ بعض جو ہے بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے کالو ان کم کم تم تاتون انا انل یمین ان لوگوں سے جو انہیں ورگلاتے تھے اور ہدایت کی راہ پر آنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کے جو ہیں ان کو جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانے بناتے تھے وہ ان سے کہیں گے کالو ان کم کم تم تاتون انا انل یمین تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ یمین جو ہے داہنی طرف سے آنا لیکن یمین کے معنی یہ طاقت کے بھی ہے کہ تم اپنی چودراہٹ کی بنا پر اپنی سرداری کی بنا پر اپنی جو حیثیت اور مجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں کالو بل لم تکون و مومنین جب وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے وما کان ننا علیہ کم بن سلطان اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لیے کوئی سند نہیں تھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا بلکہ تم قوم تعظیم بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ تو حق کا علینا قول و رب تو اب ہم سب ہی مشترک ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے وہ عذاب کا جو معاملہ ہے اللہ کا جو اس نے کہا تھا کہ ملا ابلا اللہ جہنم امین الجنت و ناس اجمعین کہ میں تو بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا ہم اس کے مستحق بن چکے تو حق کا علینا قول و رب انا لذائے قول اب تو ہمیں وہ مزہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا تو اغوائے نا کم انا کنا غاوین تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہو اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو اغوائے نا کم ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا انا کنا غاوین ہم خود بھی گمراہ تھے فن نہ ہوں یا دن فل عذاب مشترکون تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے وہ شریک ہیں سب کے سب انا کزا لے کر نفر و بالمجرمین اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ ان نہ ہوں کانو ادا قید لہ لا الہ الا اللہ یس تکبرون ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یہ استقبال کرتے تھے گھمنڈ کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے وہ یقول اللہ انا اللہ تار کو آلہ تنا لے شاعر مجنون اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون شاعر کے کہنے سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شان میں شاعر ہے مجنون ہے ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے وہ یقین آئینہ اللہ تارک و آلہ تنا لے شاعر مجنون بل جا بل حق تے و سد نقل مرسلیم نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں سچ لے کر آئے ہیں ہدایت لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی ان نقم لذائق العذاب العلیم لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا وہ ما تو ضون اللہ ما کم تم کاملون اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی کہ جو تم عمل کرتے تھے اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے ہمارے مخلص بندوں کے جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا اپنے لیے خالص کر لیا تھا اللہ لہم رسق معلوم ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے طے شدہ ہے فواق کے ہو میوے ہیں وہ مکربون اور ان کا اکرام ہوگا اعزاز ہوگا فی جنات نعیم نعمتوں والے باغات میں اللہ سرور متقابلین وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے یو تاف معیم اور ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر صاف شراب کے پیالے لے کر ان پر جو ہے وہ گردش کر رہے ہوں گے بے با لذت الشاربین وہ شراب ایسی ہوگی وہ مشروب ایسا ہوگا سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا لافیہ غولم اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی ولا مانا یونفون نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی سر میں گرانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہت جائیں وائن دہ کا سرا کو طرف عین اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں کہ جن کے نگاہیں نیچی ہوں گی شرمیلی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی کان نہ ہن نہ بیگ مکنون اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں فاق بالا باز و مالا بازی تصالون پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے کالقا علم منہم انی کان علی قرین 
يقول انك لمن المصدقين ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما اننا لمدينون قال هل انتم مطلعون فطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله ان كنت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين امين سوره صافات کے دوسرے رکوع میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ تھا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج متواضع وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے قال قائل منهم من میں سے ایک کہے گا کہنے والا انی کان علی قریب یہ اہل جنت ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں میرا ایک ساتھی تھا دوست تھا یقول و ان کا لمن المصدقین مصدقین وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو کتنی بے تکی بات ہے اور تم تصدیق کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ایزا متنا و کلنا تراب و ایزام الائنا لبدین کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں بھی گڑی سلی ہوں گی اور سڑی گلی ہوں گی اور یہ کہ مٹی باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا تو کیا پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی بدلہ ملے گا قال حل انت متل تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو جھانک کر دیکھو گے تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے کس حال میں ہے دیکھنا چاہو گے یعنی اہل جنت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا جائے گا فتلا تو وہ جھانک کر دیکھے گا فراہ فی سوا الجحیم تو دیکھے گا اس کو جہنم کے دوزخ کے گویا کے بیچوں بیچ اس کی تہ میں کالا وہ کہے گا تلا ان کی تلا تردین خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے مجھے بھی گراتے یہاں یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی جو بات مجھے بھلی لگی تھی جس کی گواہی میری قلب کی گہرائیوں سے برآمد ہوئی میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے ولاولا نعمت و ربی لکن تو مل البرین اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی احسان نہ ہوتا انعام نہ ہوتا یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا تو میں بھی ہو جاتا انہی لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے افمان نحن بھی میں یہ تین اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس کو سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے اور ان کے اندر کوئی تعلی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے اف امان نہ تین اللہ موت الا و ما نہ زبین تو کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے کہ جو آ چکی ہے وہ ماں نہ زبین اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے کہیں اور کوئی پکڑ کوئی اور حساب کتاب کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے وہ ماں نہ زبین اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا ان نہاز لہو الفاظ العظیم یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے لے مثل ہاضا فریا مل عام 
بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ہے وہ انجام کہ جو اہل جنت کا ہوگا اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا عامل تو سب ہیں بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں دنیا پیش نظر ہے دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ کے تو نہیں ملتی محنت ہوتی ہے دن رات کی ہوتی ہے خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض تو یہ جنت حاصل کرنی چاہیے نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زبائش و آرائش ازال کا خیر الظلم ام شجرت الزقوم بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی یہ انجام بہتر ہوگا یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نزل پہلی مہمان نوازی ام شجرت الزقوم یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا ان جالنا فتنہ کر لی ظالم ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا جہنم تو آگ کی جگہ ہے تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا کہاں درخت کہاں آگ تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے اس قوانین اور ہے یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا تو وہاں کے نوابیس وہاں کے قوانین وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے ان جاننا افت مدل ظالمین ان نہا شجرت ان تخرد فی اصل الجحیم وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابرے گا نکلے گا تل اوہا کا نہ روس و شیاتین اور اس کے گابے ایسے ہوں گے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں یعنی کوئی بہت ہی یعنی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما فعین نہ ہوں لاہ کے نون امین ہا پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا اس میں اس کو در کراہت ہوگی لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے منہ مارے گے اس میں فمال ہونا منہل بتون اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے سما ان لہم علیہ لا شعب من حمیم پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی پیپ ملایا گیا ہوگا لا شعب من حمیم سما ان نمر جیا ہوں ملاحیم پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں ان ہم الفا آبا ہم دولین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا گمراہ بھٹکا ہوا اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نقشے پا پر چلنا شروع کر دیا فہم اللہ آسار یوہراؤن تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے جو بھی آبا و اجداد کے طور طریقے ہیں وہ لقب اللہ قبل ہوں اکثر الاولین حالانکہ ان سے پہلے بھی ہے تو پہلے لوگ تھے ان کی ایک سید بھی گمراہ تھی وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں ان تو تے اکثر من فل یو کا انصبیر اللہ یہ ہم آج پڑھ چکے ہیں اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گی پھر یہ آج بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے وما یو میں اکثر ہوں اللہ اللہ وہ مشرقوں کہ ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نو کے شرک کے ساتھ اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے اور ہوتے ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ آساب پر سوار ہو جاتا ہے وہ بڑا تو کہتے ہیں وراول ورا ورا ال ورا وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے کوئی چنتا بھی نہیں ہے کوئی تشویش بھی نہیں ہے وہ اپنے اندر مگن ہے مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہیں ارسطو کے پیروکار ہیں اکثر متکلمین تو متکلمین کے اس مشائین کا ارسطو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے جزیات کا نہیں ہے زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں اس نے بس پیدا کر دیا ہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کچھ قوانین بنا دی ہے یہ خود بخود چل رہی ہے اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے 
जैसे कि कोई खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल को किक मारता है अब वो फुटबॉल जा रही है अब खिलाड़ी उधर खड़ा है फुटबॉल जा रही है अब ये खिलाड़ी चाहे तो रोक ले तो वो फुटबॉल को रोक तो नहीं सकता क्यों तो जा रही है वो तो जमीन की फ्रिक्शन है कोई रुकावट है या उसकी अपना मोमेंटम खत्म होगा तो फिर यह है कि वो रुकेगी तो ये तस्वुरात भी अल्लाह के बारे में दुनिया में रहे हैं और बड़े बड़े हुक्मा के रहे हैं फलासफा के रहे इंसान ने जब अपने जो अपने पैमाने हैं उन पर अल्लाह को नापना चाहा और तोड़ना चाहा तो फिर इसी किस्म की हिमाकतों में इंसान मुबतला हुआ वाल कबल हम अक्सर लवलीन इनसे पहले भी जो पहले थे पहलों की अक्सरियत भी तो गुमराहों पर मुश्तमिल थी वाल कदर सल नाफी ही मुंदरीन हमने उनमें भी अपने खबरदार करने वाले भेजे थे फंजुल कैफका ना आप मतुल मुंदरीन तो देख लो कैसा अंजाम हुआ उनका जिनको खबरदार कर दिया गया था कौम नूह का क्या अंजाम हुआ कौम हूद का कौम साले का कौम शायब का और सदूम और आमोरा के शहरों का तो देख लो क्या क्या अंजाम हुआ इला इबाद अल्ला मुखलसीम अलबत् उनमें से जो अल्लाह के खास बंदे थे अल्लाह ने उनको बचाया वलक नादा ना नूह फलम मुजीबून और हमें पुकारा था नूह ने तो हम क्या ही अच्छे हैं जवाब देने वाले और दुआ के कबूल करने वाले रब इन्नी मंगलूब फन तस्वीर हजरत इन सलाम ने जब फरियाद की परवर निगार मैं तो अब मुझे तो इन्होंने दबा दिया है मैं मंगलूब हो गया हूं तो अब तू ही बदला ले और तू ही मदद फरमा तो अल्लाह की मदद आ गई वह नज जैना हो आहला हूं मिनल कर्म राहुम और हमने उसे और उसके घर वालों को कर्म अजीम से निजात दे दी है अब कर्म अजीम को आप खुद सोचिए कि एक तो कर्म अजीम उनकी मुसलसल साढ़े नौ सौ बरस एक शख्स दावत दे रहा हो और लोग इस्तेजाज कर रहे हैं और तमस्फुर कर रहे हैं यूं समझिए कि मक्के में तो यूं कहा जा सकता है कि अभी दस बारह बरस ही हुए हैं मुसलमानों तुम्हें यह झेलते हुए हमारे उस बंदे ने साढ़े नौ सौ बरस तक सबर किया था तो उसका अंदाजा करें किस कदर कर्म में किस कदर जीक में उसकी जान आई होगी जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि हजूर की जान जिस तरह जीक में आ गई थी कि उनके ऊपर गोया के लोग इस मां में हजत कर रहे हैं दिखाइए कोई मौजूदा आप रसूल होने का दावा करते हैं तो ऐसा ही मौजूदा दिखाई है जैसे मूसा ने दिखाए जैसे ईसा ने दिखाए और उधर से अल्लाह ताला का फैसला यह है कि कोई हिस्सी मौजूदा हम नहीं दिखाएंगे तो चक्की के दो पार्टों के दरमियान मोहम्मद आए हुए यह तो सूर्य नाम जो इसका क्लाइमेक्स है इस मौजूद का इस उजवान का वह पढ़ चुके हैं कर्ब अजीम फिर वो भी है कि जब वो बारिश आई है और तूफान आया है तो अब उस वक्त भी तो जो हलचल मची होगी उसका आप अंदाजा कीजिए क्या भाग दौड़ हुई होगी कहां कहां लोगों ने जान बचाने की कोशिश की होगी यूं तो नहीं हो गया कि बस आने वाहिद के अंदर वो सब के सब वर्क हो गए तो कर्ब अजीम जो उस वक्त हुआ है जो समझिए कि एक क्यामत सुगरा हो गई होगी या यू है नासुर तकूर अब्बा को गंदरत सात शही अजीम तो उसका कुछ ना कुछ अक्स तो उस वक्त हुआ होगा तो उस कर्ब अजीम से हमने उनको बचा लिया वह जालना जुलमीत हुमुल बाकीन ये आयत बहुत अहम है हमत कुरानी और फलसफ कुरानी के एतबार से और हमने बना दिया उसी की औलाद को बाकी रहने वाला इससे यह साबित होता है यह उसलूब हसन है कि हजरत नूह के बाद फिर किसी और शख्स की नस्ल दुनिया में चली नहीं यानी यह कि उनके साथ बहत्तर थे अस्सी थे कितने थे कितने नहीं थे एक जगह कुरान में यह भी आया मा मन बाहुल्ला कली सिवाय चंद लोगों को ईमान नहीं लाया और गुमान यही है कि या तो हजरत नू आसलाम और उनके तीन बेटे और उनके अहल खाना और मुमकिन है कि एक बीवी तो पीछे रह गई गर्क होने वाली थी लेकिन कोई और बीवी उनकी हो क्यों उनके साथ हो और बाकी यह कि मुमकिन है उनके जो कुछ मुलाजिम होंगे खादिम होंगे बस और मेरा यह ख्याल है कि उन पर कोई मान नहीं लाया फिर जाहिर बात है वह खादिम वगैरह जो होते हैं फिर उनके साथ तो इतना अहतमाम नहीं होता कि उनकी औलादें भी आगे चल सकें लिहाजा जो औलाद चली है वो सिर्फ हजरत नू आसलाम के तीन बेटों से गोया के नस्ल इंसानी जो है अब दुनिया में जितने इंसान हैं वो हजरत नू आसलाम के तीन बेटों की नस्ल से हैं शाम हाक और याफिस और ये कि इसीलिए उनको आदम सानी कहा जाता है आदम अव्वल तो हजरत आदम थे उन्हीं से नस्ल चली इंसानी लेकिन अभी जो है जो मेरा अंदाजा तकरीबन दो हजार बरस का है इस दो हजार बरस के अरसे में उसी इलाके में आबादी अभी हुई है अभी आबादी और उधर उधर फैली नहीं थी और वही वो अजीम जो है सैलाब आ गया सबके सब गर्क हो गए चंद लोग जो बचे उनके साथ महसूस होता है कि उनकी भी आगे नस्ल नहीं चली सिर्फ हजरत नू आलाम के तीन बेटों से व जालना जुर्रियत हूमुल बाकीन ये जो है असल का हसल का बड़ा जोरदार जो है ये उसलूब है वह तड़कना आखिरी और हमने 
اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے حضرت نو علیہ السلام کے راستے میں ظاہر بات ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی پھر جیسے وقت گزرا پھر شیطان نے ورگلایا اور اور جو کہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے ذریعے ابتلا کر دیا سلام اعلی نوح فی العالمین سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں انا کزال کا نجل محشرین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو اسلام ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان ان دہو میں نباد المومنین یقین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سم اغرق نل آخرین اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو کر دیا وہ ان دن شیعت ہی رائے ابراہیم اور اسی کی راہ پر چلنے والوں میں اسی کی جماعت میں سے اسی کے حزب میں سے ابراہیم تھے یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے ان کی حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت سام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے اسی میں پھر اس قوم ثبوت بھی ہے اور بھی اقوام ہے سیمیٹک ریسز جتنی بھی ہے لیکن یہ کہ شہر ار میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب کھنڈرات برامد ہوئے ہیں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت نو ہی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں اس جا رمبہ میں کلب سلیم جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا کلب سلیم کے ساتھ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے کہ در میں نے جو بارہ قرض کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم یہ دو چیزیں ہیں اور فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکن قلب ہے تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں وہ ایک ہی بات ہے قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر اصل ہے اصل جو ہے اس کی ہے اس پر باقی ہو پرورٹی نہ ہوئی ہو اس کی فطرت اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں اس کے خل و خال جو ہے وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیہ سیر اللہ اس جا ربہ میں قلب سلیم جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک اور توحید کے بعد معاد تک جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور معاد تک پہنچ گیا ہے اور اب وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اس ایک خدا کی بندگی کی جائے اب وہ سوال کرتا ہے میں بندگی کیسے کروں جیسے میں نے آپ کو بتایا مکے میں ایسے لوگ موجود تھے حضرت سعید ابن زید جو ہیں کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن الخطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے زید وہ مباہ تھے اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے کروں ظاہر بات ہے اس لیے ایک دن سرات المستقیم یہ ہے اصل میں سورہ وہ سورہ فاتحہ کا جو نظم ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ای آکا نعبد یہاں تک تو انسان پہنچ گیا لیکن اب بندگی کیسے کریں ای آکا نستعین اہدن السراط المستقیم اس بندگی کے لیے تیری مدد چاہیے توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو دو چیزیں ہمیں ملیں گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے اس جا رب بہو بے قلب سلیم اس قال علی ابی ہے وہ قوم ہی مازا تابدوں یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ کن چیزوں کو آپ پوچھتے ہیں ایفکن آلیہ تو دون اللہ ہے تری دون کیا اللہ کے سوا یہ آپ کے من گھڑت قسم کے اس ہے یہ تو گھڑ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کہ اللہ کے خلاف اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے آپ ان کو چاہتے ہیں وہ محبوب اور مطلوب ہو گئے تری دون اب دیکھیے یہ وہی ہے ضعفت طالب و مت مطلوب تم کس کا طالب ہو مطلوب کون تھا تمہارا یہ تمہارے مطلوب ہے آئف کر آل حتم دون اللہ تری دون فما زن نکم رب العالمی تو تمہارا کیا گمان ہے اس ہستی کے بارے میں جو تمام جہانوں کم کی مالک ہے اور پروردگار ہے فنظر نظر تم سن نجوم پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں گویا کہ یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر کہا فقال انی سقیم میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے کوئی بیماری آنے والی ہے اصل میں وہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ مضمون آ چکا ہے دو مرتبہ پہلے قرآن میں کہ بت پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا 
جیسے جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے ہندوؤں میں کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں, میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں اور پیچھے رک گئے پر نظر نظر تم پھر نجوم انہوں نے ذرا ستاروں میں نگاہ دوڑائی اور کہا کالا انجی سکین میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی ہے فتح اللہ علیہ بدبرین تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے پیر موڑ کر چلے گئے اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا جو بھی پوجا پاٹ تھی وہ کی فراغ اللہ علیہ تحیم پھر جا گزرا وہ ان کے معبودوں میں فقال اللہ تاکلون اب وہاں ظاہر بات ہے حلوہ مانڈا رکھا ہوگا بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہوں گے تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا ہو گئے آپ حضرات کو کھاتے کیوں نہیں تناول کیوں نہیں فرماتے ہیں یہ جو کچھ آپ کے پوجنے والوں نے لا کر نذرانہ رکھا ہوا یہاں پر اللہ تاکلو کھاتے کیوں نہیں کیوں نہیں کھاتے آپ فراغ علیہ ضرمن بل یمین مالک اللہ تنتقون اور کیا بات ہے بات بھی نہیں کرتے جواب بھی نہیں دیتے فراغ علیہ ضرمن پھر ایک ضرم کے ساتھ پل پڑا ان پر ایک ضرم کے ساتھ اپنے دہنے ہاتھ سے پوری قوت سے فق بلو علیہ عظیفون باقی تفاصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے بڑا تھا اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے اور دو قیامتیں سغرا نہیں بلکہ کبرا وہ تو اس وقت ہو گئی ہوگی شہر کے اندر کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا کس نے کیا فلو انہی فون تو گھبراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے کالا تابدون ماتا رہتون اب انہوں نے پھر اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے مناظرہ کہہ لیجئے بغیر کسی خوف کے اتابدون ماتا رہتون کیا آپ لوگ پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جنہوں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے واللہ خلق کم وما تعملون یہ آیت بھی حکمت قرآن اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے بہت اہم ہے جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارا عمل جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کاسی میں عمل تو ہے خالق عمل نہیں ہے یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے اور اسی کے بنا پر اگر یہ ارادہ نیک ہے تو جزا اور غلط ہے تو سزا باقی یہ اٹھا سکنا اس کا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جو اس میں انوالو ہیں کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہیں اندر وہ وائرنگ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو اعمال کا خالق اللہ ہے کاشم انسان ہے وہ اللہ خلق کا کم وما کا ملول یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشے ہیں نا یہ تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تمہارے جو اعمال ہو تو ان کا خالق بھی اللہ ہے کال ابن الحو بنیان فالکو فل جہیم انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑی بڑا الاؤ بناؤ بڑی عمارت تعمیر کرو اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھونک دو آگ کے اندر ڈال دو فارال بھی قیدن فجالنا ہم الاسفرین تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچے یعنی وہ شکست خوردہ یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کون سا تھا یہ داؤ یہ تھا کہ انہیں توقع یہ تھی کہ اب جو بہرحال الاؤ بن رہا ہے اس میں آگ دہچائی جا رہی ہے تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشہ ان کا ہرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو اور جب گرانے لگیں گے انہیں تو فوراً تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں ان واپس آ جائیں گے اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے چودہ تمک روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لا کے ان کو کھڑا کیا جائے گا لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتی ہے نمرود میں عشق عقل ہے محب تماشا لب بام ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گلو گلزار بنا دیا اس آگ کو تو وہ لوگ جو ہے نہایت ناکام اور خائب و خاصر ہوئے وقال انی ظاہب اللہ ربی سیاح دین اور اب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا یا راستہ بتائے گا یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں یہ قانون ہے جب کسی نبی رسول کے قتل پر آمادہ ہو جائے بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے ہیں اپنی طرف سے تو ڈال ہی دیا نا آگ میں اللہ نے بچا لیا اور بات ہے جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سوری پر چڑھا دیا اللہ نے جو کیا وہ علیحدہ بات ہے اللہ نے موجے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا کالا انی ظاہب ان اللہ ربی سیاح دین میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا اور میں وہ مجھے راستہ بتائے گا میں جاؤں کہاں رب حبلی بن سال بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے 
اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا صحرا ہے درمیان میں یہ زیادہ تر جو شرق اردن کا پورا علاقہ بہت زبردست صحرا ہے یہ تو ادھر سے کوئی جائی نہیں سکتا تھا وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فراد کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں ہاران کا علاقہ ہوتا تھا شمالی شام کا علاقہ پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے بہت لمبا سفر کرنا پڑا بکارا انی راہب الا ربی سیاحدین رب حبلی من صالحین اور اب دل سے ایک دعا نکلی پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا صالح بیٹا حبلی مجھے دے بخش دے فبش شرنا ہو بے غلام حلیم تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی مشارت دی جو حلیم ہے اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجئے یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لیے حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لیے حلیم کا لفظ نہیں آیا کل تین مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کہہ لیجئے یعنی باقی تو اللہ کے لیے حلیم تو وہ تو ہے ہی ہے بار 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 آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ عکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے لیکن حلم جس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے لیے دو مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لیے ہم غلام حلیم اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لیے لفظ آتا ہے غلام علیم علیم اور حلیم اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے ایک میں علم زیادہ اور انہیں سے پھر آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا ہے اور ایک میں حلم زیادہ وہ حضرت اسماعیل ہے فلما بلغا ماحسا یا کالا یا بنیا انی ارا فل منا میں انی اسباح کا فن دربازا کرا تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں کالا یا بنیا انہوں نے کہا اے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں انی ارا سیرے بزارے ہیں جب کہ تین دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں ایک ہی خواب میں نیم میں دیکھ رہا ہوں انی اسباح کا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں فنز المازا ترا تو تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے کالا یا بت فل ماتوبر یہ ہے ان کا حلم انہوں نے کہا فوراً اب بجان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہیں اور میرے والد کا خواب وہی ہے وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو منگڑپ خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا بجان پتھر ہی سوچیے تو صحیح ہے خواب واقعی خواب صحیح ہے سچا ہے کیا ہے نہیں کچھ نہیں یا بت فل ماتوبر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین القریب یا انشاء اللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی کہ زبیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے جگہوں کے نام بدل دیے ہیں فلسطین میں بھی ایک جگہ کا نام مریا رکھ دیا ہے مروا جیسے مروا کے اوپر قرمانگاہ تھی وہ مریا وہاں بنا دیا ہے وہاں بھی ایک بکہ بنا دیا وادی بکا وادی بکا وہ بکہ جس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں اور یہ کہ ضمی اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اساق ہے غالباً اگر میرا حافظہ ہو کر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے بہت بڑے مفسر ہیں تو اس پر جو کتاب لکھی مولانا حمید الدین فراہی نے عربی زبان میں وہ بہت مارکے کی کتاب تھی اور رائے و صحیح فی من ہوا زمی کون زمی ہے اس کے بارے میں صحیح رائے عربی زبان میں لکھی اس کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا تھا وہ ہم نے شائع کیا تھا انجمن خدام القرآن کے تحت غالباً اب بھی کہیں ہوگا لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے اتنی مشکل ہے عام ذوق کی نہیں ہے اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی وہ بہت عرصے تک پڑھی نہیں پھر اس کے پڑھنے والے بھی نکلے کالا یا بنا یا انی ارا فل منا میں انی اسبہ کا فنز بازا ترا کالا یا بت فل ماتوم اور ستج دونی ان شاء اللہ میں صابرین فلما اسلما فلما اسلما و تلح الجبیل تو جب ان دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا کہ شانی کے بل کے تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو بجائے سامنے وہ چلانے کے چھری اس گدی پر چلانے کی کوشش کی وہ نہ دینا ہو یا ابراہیم اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم کا صدق تر ہو یا تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ان نہ قضا لکھ محسنین ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ دیتے ہیں 
ان حاض اللہ البلا المبین یقین یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتحن یہ کہے اس سے کہ جس کا امتحان دے رہا ہو کہ بھائی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقع تن اب یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھیے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتحن کہے اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتاب کی شکل میں موجود ہے حج اور عید الاضحیٰ اور اس کی حکمت اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں وہ فتح نہ ہو بزم عظیم اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فری آئے ایک ذب عظیم جنت کا ایک میڈھا آیا اور اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہوا اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے وہ ترکنا آلے ہے پھر آخرین اسی پر ہم نے پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ملت ابراہیم مراد ہو جیسے ملت روح پر ہم نے باقی رکھا کچھ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہو سلام اللہ ابراہیم سلام ابراہیم پر کزال کا نج دل محسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو ان نہ میں نباد ان المومنین یقینا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وہ بشرنا و بے اسحاق نبی من صالحین اور ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق کی کہ جو انبیاء ہمت کے زمرے میں سے ایک نبی ہوں گے وہ بارک نہ علیہ و علیہ اسحاق اور ہم نے اپنی برکت نادل فرمائی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی علیہ مسلاۃ وسلام وہ من ضروریت ہما محسن و ظالم النفس مبین اور ان کی اولاد میں سے نسل میں سے بہت نیکو کار بھی نکلے بہت محسن بھی نکلے لیکن یہ کہ ظالم النفس مبین صاف صاف اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی نکلے ہر طرح کے لوگ نکلے بلکل منم نہ علا موسا بہار ہوں گے اسد النبیین کے انداز کل کی صورت ہے جو میں یہ اصطلاحات سے آپ کو واقف کرا چکا ہوں بلکل منم نہ علا موسا و ہارون اور اسی طرح ہم نے موسا اور ہارون پر بھی احسان فرمایا وہ نجینا ہما و قوم ہوا میں القرب عظیم اور ہم نے انہیں دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم اس بڑی کرب سے اور بڑے غم اور دو سے نجات دلائی نجات دی وہ نصر نہ ہوں فقان ہوں غالبین اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غالب ہوئے یعنی ان کے سامنے ان کا دشمن جو ہے غرق ہوا وہ آتے نہ ہوں بل کتاب اور مستمین اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی یعنی تورات کے جو بہت ہی واضح ہے ہر چیز کو واضح کرنے والی وہ حد نہ ہوں بس سرات المستقیم اور ہم نے دونوں کو راستہ دکھایا سیدھا راستہ سرات المستقیم کی ہدایت دی وہ ترکنا علیہ ما فی الآخرین اور اسی پر ہم نے باقی رکھا انہی کی ملت پر پچھلوں میں بھی سلام علیہ موسا و ہارون سلام موسا پر بھی اور ہارون پر بھی انا قدال کا نجد المحسنین ان نہ ہما من عباد المومنین وہ ان الیاس المن المرسلین اور یقین الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے یہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے اور بال بک ایک شہر ہے بال کا بک اصل میں پرانی عبرانی زبان میں شہر کو کہتے تھے بک کا تو یہ بکہ جو تھا یہ بک تو بال بک بک کا شہر تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا گھر اللہ کا شہر اور یہ ایک بال کا بھی ایک شہر تھا بال ان کا بہت بڑا معمول تھا اور وہ سانڈ کی شکل میں اس کا بت بنتا تھا وہ ان الیاس الامین المرسلین اس قال علیہ قوم ہی اللہ تک تقون جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تقوا اختیار نہیں کرتے ڈرتے نہیں ہو اتنا بالن تم پکارتے ہو بال کو وہ تدرون احسن الخالقین اور جو بہترین خالق ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے اللہ رب کم جو اللہ ہے تمہارا رب ہے وہ رب آبا کم الین اور تمہارے جو پچھلے آبا و اجداد تھے ان سب کا رب ہے فقط زمو ہو فعین نہ برون تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ پکڑے ہوئے آئیں گے قیامت کے دن گرفتار ہو کر حاضر کر دیے جائیں گے محضر ہوں گے اللہ عباد اللہ مخلصین سوائے ان میں سے ان اللہ کے دیکھ بندوں کے کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا وہ ترکنا علیہ فی الآخرین اور ہم نے اسی پر پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی اسی ملت اسی طریقے کا یہ تسلسل چلا آ رہا ہے ان نہ آز امت کم امت واحدت دو مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے سلام الاسین انا قزال کا نجد محسنین ان نہ من عباد المومنین اب یہ جو بار بار آ رہی ہیں آیتیں میں ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اور بہت سادہ بھی ہیں کہ جن کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان لوت المن المرسلین اور یقینا لوت بھی رسولوں میں سے تھے اس نے جینا ہو اہل ہو اجمائین جب کہ ہم نے اسے بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی سب کو اصل میں اس کے سب کی تفصیل قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا بڑا خاندان ہوگا خاصا بڑا گھرانہ ہوگا جن میں سے صرف ایک جو ہے عورت ان کی بیوی جو تھی وہ رہ گئی پیچھے تو رات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صرف دو بیٹیاں تھیں اور کوئی خاندان نہیں تھا بس یہ وہ اپنی دو بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں اللہ عالم قرآن کے بیان سے اندازہ جو ہوتا اہل تو معلوم ہوتا کہ خاندان جو ہے وہ کسی سائزیبل ہوگا اللہ عالم اللہ عجوزن فلغابرین سوائے بڑھیا کے لیے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی 
سمہ دمبر لاخری پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹک دیا پچھلوں کو باقیوں کو وائی نقم لتم رون علیہ مسبحین اور تم گزرتے ہی ہو صبح کے وقت ان پر سے یعنی جہاں ان کے کھنڈرات تھے جس کے بارے میں ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ کچھ برٹش آرکیالوجی وغیرہ سے جن کو دلچسپی ہے اور جو اس کے ماہر ہیں تحقیق کی ہے کہ وہ ڈیڈ سی کے پانی کی سطح کے نیچے اب آثار تلاش کیے جا چکے ہیں اس سدوم اور آمورا کے وہ موجود ہیں اور تورات اور قرآن دونوں کی پوری پوری توثیق ہو گئی ہے انشاءاللہ اب یہ ساری اب حضرت نو علیہ السلام کی کشتی بھی وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی اس لیے کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بھی ایک بڑی آیت کی حیثیت سے ظاہر ہوگی اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر آتی چلی جائے گی یہ ساری تاریخ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور تورات نے بیان کی صحیح ہے وہ ان نقم نہ تمر نہ تم گزرتے ہو جب تمہارے قافلے جاتے ہیں تو وہاں سے گزر کر جاتے ہو تم صبح کے وقت بھی اور بلیل کبھی رات کے وقت بھی افلا تاخر تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان نہ یون صلی اللہ المرسلین اور یونس بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے تھے اس اب قائل الفلک المشہور جب کہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لدی ہوئی تھی اس کو چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے زہبہ مغازمن یہ ہم پڑھ چکے ہیں یعنی اپنے قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں تیش آیا اتنا غصہ ہوا غزم ناک ہو کر بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہم ہو گیا خطا ہو گئی اب وہ گئے ہیں چھوڑ کر تو پھر وہ غالباً وہی دجرا اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کو کشتی ہوگی اس میں یہ سوار ہو گئے فساحم فقان امیر المدحین تو اس کشتی کا کوئی ڈولنے لگی کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے اعتبار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے تو پھر اس قرآن اندازی کی کہ کون ہے وہ اور قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دیا فساحما انہوں نے قرآن ڈالا فقان میں المدین تو وہی ہوا جسے دھکیل دیا گیا دریا کے اندر فلتقم الفوت تو اسے نگل لیا مچھلی نے کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی اور آج کل تم آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہے وہ ہوا بلین اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا وہ بہت سخت ہوتا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے فلا اللہ کانا بل المسمحین تو اگر نہ ہوتے وہ تصویح کرنے والوں میں سے لا الہ الا انت سبحان کا انی کن تم نے ظالم وہ ہم پڑھ چکے آئے تھے کریمہ اس کا انہوں نے اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تصویر کرتے رہے لالا بے ساتھ ہمت نہیں لا یوم یو مرسور تو وہ رہتا اگر وہ نہ ہوتا مصبحین میں سے تصویر نہ کرتا یا آیا کریمہ کا ورد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی مچھلی کے پیٹ میں یوم یو مرسور قیامت تک وہیں سے ان کا باس بادل موت ہوتا نمزنا ہو بل آرا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استفار کیا لا الہ الا انت سبحان کا انی کنتم من الظالمین تو اللہ تعالی نے اس مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے اسے بل آرا ہے ایک چٹیل میدان میں کہیں اگل دیا اور جا کر وہ ایک ساحل کے مر کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے وہ ہوا سقیم حالت ان کی خستہ تھی مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو وہ ڈائجسٹیو جوسز وغیرہ نے آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا اب وہ چکیل میدان پر پڑے ہیں اب یہ جو ہے فامبت نہ علیہ شجر تمی یقین تو ہم نے اس پر ایک یقین کا درخت اگا دیا مجھے اس سے پہلے کوئی تفاصیل میں تو نہیں ملی ہے بات لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے احمد الدین مارہروی یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نادل فرمائے بہت نیک آدمی تھے میساخ کے بڑے پرانے خریداروں میں سے تھے تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں بکران کے علاقے میں تو ان کا وہاں ایک ہو بیل ہوتی اگین کہتے ہیں اگین 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 یہ یعنی بلوچوں کے ہاں وہ مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگین ہے اور وہ بیل ایسی ہے کہ جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے 
اور اس کے اندر کچھ ایسا انسیکٹیسائڈ ہے کوئی ایسی چیز ہے ڈپینڈنٹ ہے کہ کوئی جو ہے حشرات العرض اس کے قریب نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ گیم کا طرف جو ہے اچھا یقین جو ہے اب وہ کاف گاف بنتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی کاف جو ہے گم گم کو وہ گم ہی کہتے ہیں تو یقین سے یقین یقین سے یقین وہ بن گیا ہوگا تو وہ اب بھی موجود ہے وہ پودا وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے اور اس کا جو ایک جو ہے جیسے ہمارے یہاں گھیا ہوتا ہے گول گھیا اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے بہت میٹھا وہ اس میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں کھال صحیح ہو لہذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات العرض ان کے اوپر حملہ آب اللہ ہو جائیں کوئی بیکٹیریا نہ آ جائیں تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر وہ امبتنا علیہ شجرت من یقین ہم نے یقین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی اب اس کا سایہ بھی ہو گیا دھوپ سے بھی بچت ہو گئی اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا کہ جو اس میں مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا وہ ارسل نہ ہو علاب لے آتے الفن اور یزید پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا ایک لاکھ انسانوں کی طرف آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر انہیں اور غالباً یہی ہے اغلب کے اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے جن کا کہ عذاب ٹل گیا تھا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور یہ کہ عذاب اللہ ٹل جائے فارسلنا ہو علاق میں تلفن اور یزید تو ہم نے ایک لاکھ کے پاس آدمی اور ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا فامن فمتانا ہوں ملا ہی تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان متائے دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے یعنی فریش نیز آف ایگزٹینس ایک نئی ان کو مہلت دے دی بقا کی فسطف تہیم علی رب کل بنا تو الحم المنون اب یہاں پر وہ جو مشرق تھے مکے کے ان کے جو عقائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے تو ربی ذرا ان سے پوچھیے کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں یعنی یہ کہ اوروں نے تو یعنی یہ بیٹا تو دیا اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا انہوں نے الاٹ بھی کیے تو بیٹی ہیں جو خود انہوں پسند نہیں ہے ہم خلق میں ملائے کہتا اناسا کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مونس بنایا تھا وہ ہم شاہدون وہ گواہ ہیں اس کے انہیں معلوم ہے کہ واقعی تر ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مونس بنایا تھا اللہ ان اف کے ہم لا نہیں آگاہ ہو جاؤ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ اللہ کی اولاد ہوئی وہ ان نہم لکاز بون یقین وہ جھوٹے استفل بناتے علی البنی ان کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی مالکم کیف تحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہو کیسی رائے دے رہے ہو افلا تدر کرون تو کیا تم دھیان نہیں کرتے عقل سے کام نہیں دیتے ام لکوں سلطان و مبین کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے کوئی سلطان ہے اب یہ صورت بھی نوٹ کر لیجئے یہ تیسری صورت ہے اسی اسٹائل کی سورہ ہجر پھر سورہ شعرا پھر یہ سورہ صاف فات وہی انداز چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ردم ہے تیز سوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں ملکوتی زنا جو ہے ان صورتوں کے اندر تو یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے وہ اللہ عالم کو کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو لیکن یہ کہ تاکہ مونوٹ نہ رہے بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے اس لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید فرض کیجیے ایک شخص جو ہے ایک پارا روزانہ پڑھتا ہے تب اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہوں کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے بلکہ یہ کہ پھر بدل بدل کر ادل ادل کر مضامین آتے چلے جائیں واللہ عالم ہم لکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے فاتو میں کتاب ہے کم ان کو تم سواد تین تو لاؤ نا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے اگر تم سچے ہو وہ جالو بین ہوا بین الجنت نسب اور انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب کا رشتہ قائم کر دیا ہے ولاقت علی متری جنت تو انہوں نے بہت ضرور اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا سب کے سب جو ہیں حاضر کیے جائیں گے سبحان اللہ اما یسفون اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ عباد اللہ مخلصین سوائے اللہ کے وہ بندے وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے فعین نقوم اما تابدون تو تم اور وہ کہ جن کو تم پوچھتے ہو وما تم علیہ
وما منا الا له مقام معلوم اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی و صافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرن وہ فرشتے جو صفحے باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے اور اس کی چنگھاڑ جو ہے اسی سے وہ پھر قومیں اور مستیاں ہلاک ہوتی ہیں فتالیات ذکرن جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو اب وہاں ان کی طرف سے وما منا اللہ لہو مقام معلوم ہم میں سے کوئی نہیں ہے یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے دربار میں کوئی پنج ہزاری ہے کوئی دس ہزاری ہے کوئی تیس ہزاری ہے ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے مرتبہ مقام معین ہے ملائکہ مقربین ہے ملائے اعلیٰ ہے ملائکہ دنیا ہے ملائکہ اسفل ہے یہ سب کے سب ہے وما منا اللہ لہو مقام مقام معلوم و انا لہن الصافون اور ہم تو سب کے سب صفے باندھے ہوئے مستحق کھڑے ہوتے ہیں و انا لہ المصبحون اور یقینا ہم تو سب کے سب تصویر کرنے والے ہیں پروردگار کی وہ ان قانون لا یقولون لو نہ ان دنا ذکر من الولین لکن عباد اللہ المخلصین اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے بہت زور دے کر کہتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا لو انا ان دنا ذکر من الولین لکن نہ عباد اللہ المخلصین تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن رہے ہوتے فکفر ہوئی فصوف یادم اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں تو ہر قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پیداش ان کو بھگتنی پڑے گی ولا کا سبقت کلے متنا عباد المرسلین یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں حضرت یاہیا قتل ہو گئے حضرت ذکریہ قتل ہو گئے لیکن رسول رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا رسول مغلوب نہیں ہوگا جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے رسول مغلوب ہو رہا ہے رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو ورک کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے رسولوں کے بارے میں ولاقت سبقت کلے متن عالباد المرسلین یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں عباد المرسلین ان نہم لہم المنصورون یقینا ان کی مدد کی جائے گی اور میں یہ سیگا جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون رہا ہے رسالت کے بعد میں وہ ان جند نہ رحم الغالب بول اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا یعنی اللہ کا لشکر کون ہے اللہ کا حزب اللہ کون سی ہے اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان محمد الرسول اللہ ولزین ماہ یہ کون تھے یہ حزب اللہ تھے اپنے وقت کے حزب اللہ یہ اور عیسا اور ان کے ساتھ ان کے ہماری یہ کون تھے یہ اس دور کی حزب اللہ ہے فتو اللہ تاہین تو اے نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجیے ان سے ایک وقت تک کے لیے آپ زیادہ ان کی یہ استحضاء کریں تمسخر کریں آپ پرواہ نہ کریں آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجیے وہ آپ سر روم فصو فیوب سے روم تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجیے دیکھتے رہیے دور سے فصوف یوب سے روم تو قریب یہ بھی دیکھ لیں گے اب ہمیں عذاب ہے نا اس تاجر تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے کہ لے آؤ محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم فائزا نظر اب صاحت فسا سبا منظرین پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں ساہا کہتے ہیں بڑے میدان کو کہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں فیضا نظر اب صاحت جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب فسا سبا المنظرین تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا وہ تبل لالتا ہی پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجئے ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو ان کے انجام کے بارے میں زیادہ صدمہ بھی نہ کرے ولا تحزن علیہ آپ ان کے بارے میں ننجو افسوس بھی نہ رکھے فلا اللہ کا باقی نفس کا اللہ کن مومنین آپ اس صدمے سے اپنے آپ کو اپنی جان کو نہ بھلائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے وہ اب صرف اصوف ایوب سے روز آپ بھی دیکھتے رہیے اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے سبح رب کر رب العزت اما سے فون پاک ہے اللہ تیرا پروردگار جو رب العزت ہے عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے اما جیسے پھول ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسی سے یہ سے پھول بنا ہے اور اسی سے صفت بنا ہے 
قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں اس ایجابی یا مثبت طور پر بیان نہیں کی ہے ویسے ہم حادیث میں لفظ ہے لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجیے قرآن میں صرف نام آتا ہے لہ الاسما الحسنا اس کے ہیں تمام اچھے نام اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر صحیح سراحتن جو ہے وہ نہیں آیا ہے جہاں بھی آیا اما یا سفون جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں سبحان ہوا تعالی اما یا سفون اللہ اس سے پاک ہے بلند و برتر ہے وہ سلام المرسلین اور سلام ہو تمام رسولوں پر وہ الحمد للہ رب العالمین اور کل حمد بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم